السلام علیکم پروگرام تشراغ لاست زملالی بشیریم د تیری پروگرام په دی برخه کې نن زموږ میلمه احمد ولی اڅکزی دی احمد ولی اڅکزی په 1981 زیږیز کال کې زیږیدلې ده هغه له اڅکزی په مسلکي توګه سختمانی انجینیر ده او په آلمان کې د مهندسۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي دا یې له نورو همکارانو سره یو ځای د پارچې په نوم د مهندسۍ یوه اداره هم پر مخ وړي احمد ولی اڅکزی د دوی چې ویلې راډیو د پښتو او دري څانګې تر څنګ په انګریزي آلماني او اردو څانګو کې هم د خبریال په توګه کار کړی دی د په پښتو فارسي انګریزي روسي آلماني اردو او هندي ژبو هم کار کړی دی د ښاغلي اڅکزی دوی شعري ټولګې پښتو مصنوعي او پښتو منظوم قصص الانبیاء خپار شوی دی د په دو زرو دوم میلادي کال کې د قاموسونو ټکی کام یا قاموسونه ډات کام انټرنټي ویب پاڼې بنسټ کې خود د ګڼو قاموسونو تر څنګ په دې ویب پاڼه کې په لسګونو زره پښتو لنډې هم خوندي شوی دي احمد ولی اڅکزی په خپل هم یو شمیر نوي قاموسونه لیکلي دي چې ځینې خپار شوي او نور یوازې په آنلاین بڼه خوندي شوي دي د د کوچنی ډات کام په نوم د کوچنیانو د ادبیاتو په برخه کې یوه ویبپاڼه هم جوړه کړې ده نن له احمد ولی اڅکزی سره د ده د کار ژوند او فعالیتونو په اړه خبرې کوو اڅکزی صاحب ډېره مننه چې پروګرام ته راغلاست دا راته ووایاست چې تاسو په دوو برخو کې رسمي دندې کړې دي یو انجینري او بل په رسنیو کې مو هم کار کړی دی کومه برخه مو ډېره خوښه شوه زیات کار مې په ژورنالیزم کې کړی دی او په دغه برخه کې مې کار زیات خوښ دی خبریالي مو د څه خاطره ډېره خوښه ده فکر کوم چې څوک د خبریالي د لارې د ژورنالیزم د لارې هغه موضوعات چې مطرح وي د خلکو لپاره مهمه وي څو کولی شي چې تر خلکو پورې ورسوي او زما مینه د خپلو خلکو د خپل د خپل وطن سره ده د انجینرۍ په برخه کې چې زه کار کوم هغه دلته په آلمان کې دی او له بده مرغه په افغانستان کې کومې پروژې نه لرم یا د بعضو دلایلو پر اساس ناممکن دی نو د دغه ځای څخه د خبریالي د دې باعث شوې چې زه د دغه ځای څخه د خپلو خلکو خپل وطن د پاره کار وکړم اڅکزی صاحب تر ډېره که وینو په افغانستان کې ډېری وختونه داسې کېږي چې لیکوالان خبریالان سي یا خبریالان بیا لیکوالان هم سي نو ستاسو په مورد کې لومړی کوم کار وسو ما چې دی اول خبریالي شروع کړه زه په دولسم صنف کې ومه نو خو د لیکوال خطاب زه ځان ته نسم کولای فکر کوم ځکه چې زه تر دا اوس پورې لا ځان شاګرد بولم او د خبریالۍ په حال کې هم نو په دې خاطر باندې ځان ته د لیکوال کتاب نسم کولی او خو زما په فکر باندې دواړه سره تړلي کارونه هم دي سره سره میکس دي لیکوال کولی شي چې زما په فکر ښه ژورنالیست واوسېږي په هغه خپله برخه کې او ژورنالیستان ځکه چې د هغوی کار ډېر اړخونه لري هر اړخیزه کار وي نو هغوی کولی شي چې لیکوالي هم وکړي قاموسونه ډات کام دا څومره قاموسونه لري او یو څو بیلګې کې تاسو راته یادې کړئ قاموسونه ته کې کام دا مو ګړی که خطا وتلی نه یم دو څلوېښت قاموسونه لري ستاسو کتونکو ته به وایم چې هلته درې قسمه قاموسونه آنلاین دي یو هغه قاموسونه دي چې تر مخه چاپ شوي دي او ما هغه ډیجیټل کړي دي او بیا مې آنلاین اچولي دي چې خلک ورڅخه استفاده وکړي چې په هغو کې تقریبا هغه پښتو ټول مشهوره قاموسونه راځي لکه پښتو پښتو تشریحي قاموس دریاب قاموس دغسې پښتو قاموس او د اکاډمۍ لخوا چې د کابل علومو د اکاډمۍ لخوا چې څو نور قاموسونه چاپ شوي دي هغه دي دویمه برخه هغه قاموسونه دي چې هغه د قاموسونه ټکی کام د پروژې په چوکاټ کې د نورو دوستانو سره لیکوالانو سره او یا هم پوهنتونونو سره په ګډه لیکل شوي دي چې په هغه کې د ډاکټر صاحب اکبر وردګ پښتو فرانسوي فرانسوي پښتو په همدې شان په روسیه کې د استاد زیارمل صاحب درې روسي قاموسونه دي هغه یادولای شو او دریمه کټګوري هغه قاموسونه دي چې هغه اوس امتحاني بڼه لري چې هغه مالي کړي دي 
بعد چاپ سوی دی او خو نور امکانی بڼه نه لري البته نور دی چې لدی ورسته یې باید اصلاح وسی او پکشی کې بعضې نیمګړتیا وي شای وي نو هغه په امکانی بڼه باندې آنلاین کړي دي چې بیا هم خلک کار ځینې واخیستلی شي دو څلوېښت قاموسونه دي او د ټولو لغاتونو شمېر یې تقریبا یو اشاریه دوه میلیونو ته رسیږي اتیک زای سب دا خو بیخي ډیر کار دی نو قاموسونه ډاټ کام څومره وخت واخیستی چې بشپړ شي او آیا دا ستاس لومړی کار و چې تاسو پیل کوي بلې هو ما غوښتل چې یو انګلیسي پښتو قاموس داسې آنلاین واچوم چې هر څو کار ورڅخه واخیستل شي ځکه کم وخت چې زه المان ته راغلی وم دلته قاموسونه هیڅ نه و د پښتو ده نه پیدا کېدل نو ما ویل چې آنلاین مې ډېر خلک به لاسرسی ورته ولري دا کار مې دونه خوښ شو او خدای شکر دونه پکې شي بریا راکړه چې دغه د قاموسونو شمېر زیات شو هم د لغاتونو او اوس هم که انشالله خدای ژوند را کړی و حد اقل د پنځو سوو کالو کار لا راته پاتې دی او اوس هم یو شمېر پروژې پیرللی اړخ پر اړخ لا روانې دي او کار یې لا ادامه لري ډېر کارونه لا پاتې دي او د څو سوو کلونو کار سوی دی دا هم باید راته ووایست زه خپله تاسو تر مخ د لیکوالۍ و د ژورنالیزم قصه وکړه خو زه د دغه پروژې سره دونه مینه لرم چې اصل کې زما اصلي کار دغه دی ما په ژوند په خوب یا په بل هیڅ کار په تحصیل په درس په هیڅ باندې دومره زیات وخت نه دی تیر کړی لکه پر قاموسونو باندې او کوم کار چې سوی دی زه تاسو ته اندازه چې تاسو یې اندازه ولګولی شئ د پښتو تر ټولو غټ قاموس چې دی هغه دریاب دی د قلندر مومند صاحب ښه هغه تقریبا څلور شپېته زره پښتو لغاتونه دي چې په پښتو باندې تشریح شوي او ترجمه شوي دي زه دم ګړی پر یو قاموس کار کوم چې هغه یو لکو لس زره لغاتونه لري چې په دې توګه تقریبا شپېته زره دغسې لغاتونه زه توانېدلی یم چې راټول یې کړم چې هغه په مخکنیو قاموسونو کې نه وله د دې تر څنګ په داسې ژبو باندې لکه سانسکریت لکه هندي لکه چینایي لکه جاپاني زیاتې داسې ژبې شته چې تر مخه هیڅ پښتو قاموس یې نه درلود خو اوس د دغه پروژې په برکت باندې موږ هغه قاموسونه لرو نو زما په فکر باندې ډېر زیات کار سوی دی او په دې کې د کمپیوټر او د نوې ټکنالوژۍ لوی لاس دی چې دغسې بې وزله ژبې لکه موږ تاسو چې لرو لکه پښتو ټکنالوژي ډېر کمک کړی دی چې دغه کار په لږ موده کې ډېر کار وسي کوچنی ډاټ کام ته راسو د انټرنیټ په زمانه کې ستاسو په فکر پښتو د کوچنیانو په ادبیاتو کې څومره شاته پاتې ده له زما په فکر باندې لکه موږ تاسو ډېر زیات نور اړخونه چې نیمګړي دي د ماشومانو ادبیات بیخي ډېرې خلاوې پکښې کې شته او ډېر کم کار پکښې کې شوی دی او ډېر زیات کار باید پکښې کې وسي ځکه چې ماشومان که د یوې ژبې سره اړیکه پیدا کوي انسانان هغه په وړکتوب باندې موږ تاسو له بده مرغه که په اکثره پښتانه چې هغه تاثیر کوي سبق وایي هغه په پردیو ژبو باندې وایي هغه کسان لکه زه چې مهاجر شوي دي د وطن څخه لیرې دي د هغوی اولادونه په نورو ژبو پردیو ژبو باندې زده کړې کوي نو د هغوی څخه خپله ژبه پاتې وي او د دې لپاره چې د انسان د انسانانو د یو ژبې سره اړیکه پیدا شي هغه باید د وړکتوب څخه ماشومتوب څخه یو شی ورکړي هغه لکه د کوچنیانو ادبیات هغه داسې لکه چې دا ستا ژبه ستا ده کار ستا د معاش ذریعه سي دغه کوچنی ټکی کم کانسیپټ یا هغه طرحه داسې ده چې حتی ماشومان هم وکولای سي چې هغه استعمال کړي هغه انځورونه دي چې پر انځور کلیک وکړي بیا هغه نقل ته ځي په هغه نقل کې اکثره چې دي هغه اوډیوګانې هم لري یعنې په غږ کې اورېدلی سي نو انټرنیټ فکر کوم غوره لاره ده ښه لاره ده د هغو خلکو لپاره چې ودغو کتابونو ته لاسرسی نه لري اڅکزی صاحب دا ټول کارونه په رضاکاره توګه پر مخ روان دي مالی مصارف یې څنګه کېږي مالی مصارف یې د زه دوه کاره لرم رسمي 
د هغو له لارې دغه مصارف پوره کوم او تر ننه پورې ما نه د حکومت څخه نه د غیر حکومتي یا غیر دولتي ادارو څخه مرسته غوښتې ده ځکه اصلي هغه ستونزه دغه مالي لګښتونه نه دي بلکې اصلي ستونزه د نور کارونه دي چې په هغه کې زیات وختونه هغه تخنیکي اړخ دی هغه د لیکوالۍ اړخ دی په هغه کې زما کومک ته اړتیا وي هغه مالي لګښتونه یې تر اوسه پورې شکر دی مطلب سره رسیږي ډېره مننه اڅکزی صاحب چې وخت مو ویستی ډېره ډېره مننه ستاسو ټولو او کتونکو ته د زما سلامونه ورسېږي ستاسو څخه یو جان مننه لیدونکو له تاسو هم مننه تر بیا مو پر خدای سپارم